。叶无忧，我是真的喜欢你。白露，你为何会躲在这里哭？怎么，哭也要跟你禀报吗？陛下，我奉旨修大朝一统力，呈报星象图的事，请陛下交给别人吧。臣先告退了，白露。其实你可以不用这么累，朕可以让你成为朕的公爵。对白露来说，陛下这不是赏赐。后宫里面，有谁没有得到过陛下的宠爱呢？谁都未曾得到过。白露，你不被你生父所喜，在夜北。被人坑害，几次都险死还生。叶北人把你当成灾星，而朕不同，朕可以护着你，给你无上的荣耀。你知道吗？我多希望时间能够回到。回到阿蕊和亲的前一晚，如果那个时候你答应了我，让我成为你的女人，可能现在一切都不一样了。可是太晚了，我从小，从小到大，都是阿蕊支撑着我活下去，她是我悲惨命运里。不过，朝中一直有人议论，说白露虽然长于星算，不能说是不称职，但陛下对她的偏爱已经是超出君臣之情。若是名花结语，陛下不如早日将她纳入后宫，以免群臣侧目，有伤陛下之圣明啊！你说的这个有人，是指谁呀、啊？人同此心，人同此心，陛下就不必深究啦。朕看第一个就是你樊如晦吧。臣的确也有此担忧啊
白露不会进宫，但朕想对她好一些，不行吗？哎，哎，坐。朕叫你坐就坐。啊。如何呀？朕若是不信，不会将朝政都交于你，更不会在朕出巡的时候，将天启、将朕的后辈全交托于你。你呀，要把心思都放在朝政上，不要整天想东想西，也不要认为朕对白鹿好一些，就会动摇你的地位。嗯。朕要动摇你的地位，用不着一个白鹿。陛下圣明主召，臣不敢欺君。臣的确是对白鹿有所忌惮，只因犬子繁争与白鹿有所冲突，臣终有弑毒之死。担心白鹿得宠会对犬子繁争有所报复。你不用对朕剖白，朕不想听你说什么，要看你做什么。你要记得一句话：朕不管做什么决定，都有朕的用意，用什么人也有朕的道理。你不要胡乱揣测朕的心意，该是你的，朕一分不会少你。陛下圣。大哥，请。顾大哥，你还记得我之前跟你说过，我巡狩出游期间，有一个朋友想托你照顾。啊，对对，人，你什么时候请来呢？呃，你先坐。大哥，这就是我要你帮我照顾的朋友。嗯